মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানে রাজ কলেজের কন্ট্রাকচুয়াল যে সমস্ত কর্মী কাজ করেন বহু বছর ধরে তারা অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করছেন তাদের অভিযোগ তাদের বেতন বাড়ানো হচ্ছে না এরই প্রতিবাদে এদিন কলেজের অধ্যক্ষের ঘরের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন তাদের অভিযোগ অন্যান্য কলেজে ক্যাজুয়াল বা অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করছেন তাদের বেতন ঠিকঠাক মতো আছে কিন্তু রাজ কলেজে এখনো পর্যন্ত তাদের বেতন বাড়ানো হয়নি কলেজের অধ্যক্ষ নিরঞ্জন মন্ডল জানান চিন্তা ভাবনা বলতে এটা অনেক পুরানো ইস্যু আজকের ইস্যু নয় আমি সতেরো সালে ঢুকেছি এই কলেজে তখন সৌমিত্র মোহন স্যার ছিলেন ডিএম তারপরে ডিএম পরপর পরপর এসেছেন অনুরাগ শ্রীবাস্তবজি তারপরে বিজয় ভারতী আরও অনেক তারপরে এখন প্রিয়াঙ্কা সিংলা মহাশয় আছেন এটা সর্বত্র নন দীর্ঘদিনের ইস্যু ওদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে ওরা বারে বারে আন্দোলন করেছে আমি জীবিতে নিয়ে গেছি তার প্রত্যেকটি জীবির রেজলিউশনও আছে মূল বিষয়টা কিন্তু অন্য কলেজের সাথে গুলিয়ে দিলে হবে না আমার কলেজের যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফ সে সম্পর্কে গভর্নমেন্টের দুটো ইন্সপেকশন আছে রিপোর্ট সেখানে পরিষ্কার যে ভাষা বলা আছে আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারি সেটাও জীবিত সবাই জানে সব মেম্বাররা একদম আমি আপনাকে ভাষাটাও পড়ে শোনাতে পারি আজকের ইস্যু বলে দিলে এটা হয় না আমি সেই কারণে বলছি আপনারা দেখেও নিতে আই এম ডাইরেক্টেড টু সে দ্যাট অ্যাজ পার দ্য ফাইন্ডিংস অফ দ্য এনকোয়ারি কমিটি এখানে এনকোয়ারি কমিটি হয়েছে দ্বিতীয়টা সেট আপ ইন কানেকশন উইথ দ্য অ্যালিজ ইরেগুলারিটিস ইন বারোয়ান রাজ কলেজ ইট অ্যাপিয়ার্স দ্যাট ক্রস ইরেগুলারিটিস হ্যাভ বিন টেকেন প্লেস ইন রিগার্ড টু অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যান্ড সার্ভিস অফ দ্য নন টিচিং কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফ অফ দ্য কলেজ অ্যাকর্ডিংলি আই এম ডাইরেক্টেড বাই দ্য অর্ডার অফ দ্য গভর্নর টু সে দ্যাট দ্য গভর্নমেন্ট ডাজ নট অ্যাপ্রুভ of appointment of the state contractual staff by the Badon Raj College and state government will not bear any expenses uh, uh, maintaining uh, contractual staff by the college and will not entertain any claim of contractual staff of their permanent absorption regularization in the college in future. I am further directed by uh, the order of the government, governor to say the governing body of the college may advise to consider the entire matter in totality as per findings of the inquiry committee in governing body and take appropriate measure as per rules under the information to this department. It is the first time of the inquiry report. It is the first time of the inquiry report. Appointment of many group C and group D staff have been made without actual vacancy and without proper permission of the director. এখন যে সমস্যাটা বলি আমাদের ম্যাডাম প্রিয়াঙ্কা সিংলা ডিএম আমাদের আছেন এখানে প্রেসিডেন্ট বিগত মিটিংয়ে যেটা বলা হয়েছিল সেটা হলো যে বেতনের বৃদ্ধির ব্যাপারটার সাথে আয়ের একটা সম্পর্ক আছে যে আমার কলেজের যে রেকারিং আয় সেই আয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে কি না আমি একটা অ্যাট র্যান্ডাম স্যালারি বলে দেব আর সেটা ম্যাচ করবে কি না সেটা ম্যাডামের এবং জীবির টোটাল অবজারভেশন এবং ম্যাডাম নিজে বলেছেন যে সমস্ত হিসেব তিন বছরের হিসেব প্রডিউস করতে হবে সেই হিসেব যেহেতু একটা সময় সাপেক্ষ এই কারণে এক বছরের অডিট রিপোর্টটা আছে কুড়ি এ বোধ উনিশ কুড়ি কুড়ি একুশ একুশ বাইশ এই দুটো ইয়ার কাঁচা তথ্য আছে সেই কাঁচা তথ্যটাকে নিয়ে অ্যাজ পার যে অডিটার্স অপিনিয়ন যেভাবে করা দরকার সেভাবে করাও হয়ে গেছে লাস্ট ফাইনাল রিপোর্টটা আমার দু এক দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে মাঝে ওই অডিটার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং তা যার জন্যে কিছুটা ডিলে হয়েছে তিন মাস হওয়ার কারণটা হচ্ছে এটা আর আমাদের কন্ট্রাক্ট আমাদের অ্যাকাউন্টেন্টের অভাব আমাদের হেড ক্লার্ক নেই যে ইনি চার্জে আছেন অ্যাকাউন্টেন্ট মর্নিংয়ের যিনি আছেন তিনি তার পক্ষে এত বড় একটা চাপের মধ্যে সবটা করা সম্ভব হয়নি কেননা অন্যান্য কাজগুলো কিন্তু হচ্ছে কলেজে সেই হিসেবে যে সবটাই শুধু বসে আছে সবাই তা নয় কারণ ডে টু ডে একটা তো কাজ আছে তার মাঝে ফাঁকে ফাঁকে এই কাজগুলো হচ্ছে তিন মাস হয়েছে সত্য কথাই তিন মাস হয়েছে ওদের ওদের দাবিটাকে আমি কখনোই অস্বীকার করব না কিন্তু কেন হয়েছে আমার এখানে বিয়াল্লিশ জন স্টাফ টোটাল আমাদের যে ফুল টাইম বিয়াল্লিশ জন স্টাফ রিটায়ার করে গেছে তার ফলে যিনি অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন প্রকৃত তিনি রিটার করে গেছেন আমি আসার আগে তাহলে অ্যাকাউন্টিংয়ের যে টোটাল তিনটে শিফটের যে চার্জ সেটা নিশ্চয়ই মর্নিং অ্যাকাউন্টেন্টের পক্ষে সবটা সম্ভব নয় 
তাহলে আমাকে একজন বাইরে থেকে এনে সাপোর্ট দিতে হয়েছে তিনি কাজটা করছেন তিনিও অসুস্থ হয়েছিলেন এবং অডিটার নিজেও অসুস্থ হয়েছিলেন চারজনের একটা কমিটি করা হয়েছে যেটা হচ্ছে আমাদের মর্নিং অ্যাকাউন্টেন্ট আমাদের হেড ক্লার্ক ইন চার্জ এবং অডিটার ইন্টারনাল অডিটার এবং আমাদের বার্সার আর তার সাথে যিনি হেল্প করছেন বলি বলি হ্যাঁ নিশ্চয়ই হবে নিশ্চয়ই হবে নিশ্চয়ই হবে তো ডিএমএ তো সেই কথাটাই তো ওনাদেরকে এসে মেসেজটা দিতে বললেন যে আমার গোটা কথাটা তো বলতে দিতে হবে তাহলে এই তিন মাস হয়ে গেছে আমার হিসেবও প্রায় সম্পূর্ণ এই সপ্তাহটার মধ্যে কমপ্লিট করে আমি পরের উইকে মিটিংটা ডেকে দেবো ম্যাডাম যেটা বলেছিলেন যেটা সিঙ্গেল এজেন্ডা এমার্জেন্সি মিটিং ডেকে দেবেন সিঙ্গেল এজেন্ডা মিটিং মানে এদের ইস্যুটাই শুধুমাত্র আলোচনা হবে তার জন্যে আমি আমি প্রস্তুত প্রায় হয়ে গেছি সেটা আমি প্রডিউস করব এবারে সেটা অডিটার সিগনেচার করা যা সমস্ত তথ্য এটা তো প্রিন্সিপাল করেন না জিবি আই এম দ্য সেক্রেটারি অফ দ্য জিবি অনলি আই হ্যাভ নো পাওয়ার টু টেক এনি ডিসিশন আই আই এম দ্য ইমপ্লিমেন্টিং অথরিটি নট মোর দ্যান দ্যাট ইট ইজ অবভিয়াস ইট ইজ দ্য স্ট্যাটিউটারি রাইট আই হ্যাভ নো সাচ পাওয়ার টু টেক এনি ডিসিশন অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটার ইট ইজ এন্টারলি ডিসাইডেড বাই দ্য ফাইন্যান্স কমিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ জিবি দিস ইজ দ্য রিয়ালিটি এই ফি স্ট্রাকচার পাস করে কে জিবি বেতন বৃদ্ধি বা যাই বলুন সেটা সিদ্ধান্ত নেয় কে জিবি সেই জিবিতেই আমি তুলেছি জিবি আমাকে যা প্রডিউস করতে বলেছে অ্যাজ সেক্রেটারি অব দ্য জিবি আই উইল বি প্লেসড দ্যাট পার্ট অ্যান্ড জিবি উইল ডিসাইড অল ইফ জিবি ডিসাইডেড then i will be implement i must implement it this is my view sir kobe protarader proshno ki kore asche sir kobe bochchen ebapar tini bolen eta next week e next week e 10 11 12 ei tinte date er moddhe madam bollen je kono ekta din ami debo sei date e ei single agenda te meeting hobe porishkar bishoy ti jela shashok priyankar singla ke janano hoyeche jela shashok agami soptaye alochonay boshben তারপর সিদ্ধান্ত কি হয় তা জানানো হবে বলে জানান অধ্যক্ষ যদিও আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন আমরা আমাদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভে বসেছি কারণ আমি দু হাজার পনেরো থেকে জয়েন করেছি বাকি এখানে অনেকে আছে যারা দু হাজার ছয় থেকেও জয়েন করেছে আবার কেউ হয়তো তার আগের থেকেও জয়েন করেছে আমাদের বিগত পাঁচ ছ বছর ধরে কোনো মাইনে বাড়ছে না বারবার আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করেছি ডিএম ম্যাডামকেও জানিয়েছি উনিও প্রিন্সিপালকে চিঠি দিয়েছেন যাতে এই ব্যাপারটা দেখা হয় কিন্তু প্রিন্সিপাল কোনোভাবেই কিছু করতে চাইছেন না ঠিক আছে আমাদের কারুর মাসে বেতন পাঁচ হাজার টাকা কারুর সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা কারুর সাত হাজার টাকা তার থেকেও মানে ডেলি লেবারে একশো টাকা করেও মানে বেতন আছে ঠিক আছে তো এই পরিস্থিতিতে আজকের বাজারে আমাদের পক্ষে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে আমরা পারছি না তো সেই কারণে আমরা আজকে বাধ্য হয়েছি প্রিন্সিপালকে কাছে আসতে এবং ওনাকে মানে এইভাবে বলতে আমরা এইভাবে বলতে চাই না কিন্তু কি করব বাধ্য হয়ে আমরা এটা করেছি দিনের পর দিন আমরা ওই এগারোটা থেকে পাঁচটা অব্দি আমাদের ডিউটি আপনারা কি ক্যাজুয়াল আন্ডারে আছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা কন্ট্রাকচুয়ালি ক্যাজুয়ালে আছি এরকম উইমেন্স কলেজ বিবেকানন্দ কলেজে তাদের অনেক মাইনে তাদের পনেরো হাজার ষোলো হাজার এরকমও মাইনে আমরা শুনেছি ঠিক আছে আমরাই পাঁচ হাজার ছ হাজার টাকা করে মাইনে পাচ্ছি আমাদের এত বড় রাজ কলেজের মতন কলেজ সে কেন মাইনে দিতে পারবে না তাই না সেই জন্য আমরা বাধ্য হয়েছি আজকে এখানে বসতে দীর্ঘদিন থেকে বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন নিবেদন করে আসছি আজ থেকে নয় বিগত তিন চার বছর থেকে আপনারা দেখতে পেয়েছেন আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করছি খুবই সামান্য বেতন এই বেতনে আমার মনে হয় বর্ধমান শহরে কোনো কলেজে দেওয়া হয় না কিন্তু আমাদের কিন্তু আমাদের কলেজে যেভাবে আমাদের পারিশ্রমিক করিয়ে আমাদের বেতন মূল্য বেতন যেটা সঠিক বেতন সেটা দেওয়া হচ্ছে না আমাদের পুরো পুরোপুরি নৃশংস মানে কি বলবো একদম আমাদের উপর টর্চার করা হচ্ছে বলতে গেলে যখনই আমরা আবেদন নিবেদন করি তখনই আমাদের বলেন যে না আমাদের ফান্ডে টাকা নেই করোনার জন্য এই টাকা নেই কিন্তু আমাদের শহরের মধ্যে দুটি কলেজ যেটি আমাদের কলেজ থেকেও অনেক ছোট কলেজ তিনটি ডিপার্টমেন্ট নয় এত বড় স্ট্রাকচার নয় এত বড় গভর্নিং বডি নেই সেই কলেজে পনেরো থেকে আঠেরো হাজার টাকা মাইনে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমাদের কলেজে 
কোনো রকম কর্ণপাত নেই আমাদের বলা হচ্ছে যে আমাদের কলেজে কোনো ফান্ডের টাকা নেই আমি জানতে চাই স্যারদের কাছে বলে বলেছি বারংবার যে স্যার আমাদের মাইনে হচ্ছে না কারণটা কারণটা বলছে আমাদের ফান্ডের টাকা নেই আমি ফান্ডের টাকা নেই তো কলেজ চলছে কি করে আমাদের মানে গার্ড হ্যাঁ ফি স্ট্রাকচার যেটা আছে কলেজ থেকে সমস্ত কলেজ থেকে আমাদের বেশি যেখানে অন্য কলেজে ফি স্ট্রাকচার মানে যা যা দেওয়া হয় যা নেওয়া হয় আমাদের এখানে তার ডবল নেওয়া হয় এই কলেজে তারপরেও আমাদের মাইনে দিতে পারছে না এবং ছাত্র আমারও বেশি সব থেকে ছাত্র বেশি এবং এবং চার এবার চারটে রিক্রুটমেন্ট করা হয়েছে গার্ড সেই গার্ডকে মাইনে দেওয়া হচ্ছে বারো হাজার টাকা কিন্তু দু হাজার দু হাজার তিন থেকে যে গার্ডগুলো কাজ করছে তাদের দেওয়া হচ্ছে ছ হাজার টাকা এ আবার কি রকম নিয়ম সেটা আমরা বলতে চাইছি না এখন কিন্তু কিন্তু আমরা চাইছি যে আমাদের যারা কুড়ি বছর কারো আঠেরো বছর কারো পনেরো বছর কারো তিন বছর কারো পাঁচ বছর এরকম কাজ করে আসে তাদের কোনো রকম মূল্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে না এবং আমরা দীর্ঘদিন থেকে দাবি করে আসছি স্যারদের সঙ্গে যখন যা বলে আমরা পুরো কাজ করে দিই এবং আমাদেরকে ডিএমও বলেছিলেন যে তোমরা কি জানো করতে পারো কি না তোমরা আমরা দেখব সেই তখন আমাদের ডিএমএ স্যার নাম তো অনুরোধ শ্রীবাস্তব স্যার ছিলেন তো প্রেসিডেন্ট বিজয় ভারতী বিজয় ভারতী ছিলেন তখন আমাদের বলেছিলেন তখন আমরাও বলেছিলাম তখন বিজয় ভারতী প্রিন্সিপালকে স্যারকে বললেন যে এরা তো কাজ করতে পারে এরা তো কাজ করছে এদের কেন মাইনে বাড়াচ্ছেন না আপনি এদেরটা দেখুন তখন ওখানে মানে বিজয় ভারতী যাওয়ার পর মানে স্যার ডিএম স্যার চলে যাওয়ার পর তারপর ফের আমাদের কোনো রকম কিছু হয় না আমরা বারবার বলছি যে আমাদের বেতন যতক্ষণ না বৃদ্ধি হচ্ছে না আমরা কিন্তু এরকম অবস্থান বিক্ষোভ করব বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও কোনো সুরাহা হয়নি বর্ধমান থেকে পিন্টু পাটেলের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা